<笑>有意思，竟然碰到一个木系灵根！大胆魔族，竟敢入侵我先祖灵地！什么人？来抓你的人！好家伙，我劝你不要多管闲事。如果我所料不错。你来此是为了寻找太极宗的下落吧？既然被你猜中了，那就不能留活口了。哼，大言不惭，引阵！不！太极宗门人潜伏在灵清学宫的消息，看来是藏不住了。又要刮起一阵腥风血雨了呀！今天是什么大日子吗？怎么来了这么多人？今天可是一年一度断气日，弟子们都等着灵法器呢。哦，免费的吗？怎么可能？残料和锻造费用都是学生自己出。那是在干什么？锻造师的规矩。想求他们断气，就得先磕三个响头。下一个，请大师见谅。男儿膝下有黄金，我不能跪。怎么，你不想要兵器了？什么破规矩？我们既出钱又出物，到头来还要给你们磕头，哪有这种道理？说得好，不愧是我的学生。断气之前扣三响，这可是祖上传下来的流程。扣三响，指的是你们自己在开炉之前要叩拜祖师爷，而不是拿来霸凌别人的说辞。嗯，无礼之徒，今天我就教教你做人。跪下！什么？我的身体怎么不听使唤了？喜欢磕头是吧？我就让你磕个够，给我磕！混蛋，快给我停！这人谁啊？竟敢得罪锻造工会的人！好像是新来的先师，这下麻烦大了。让开，都让开！楚毅，你在胡闹什么？快住手！我不过是以其人之道还治其人之身而已。薛大师，他是新来的，不懂事儿，您千万别放在心上。他羞辱我，就是羞辱整个锻造工会。今天我就跪在这儿，等长老们过来，看你们怎么收场。长尊，要不要我去打个圆场啊？不必，雪宫里好久没出过这么有意思的人了。我倒想看看，他接下来会如何做。徐大师，求求您起来吧，这样影响不好啊！我不，这是怎么回事？是周长老，这下有好戏看了。是谁在欺负我锻造工会的人？周长老，都是这个楚毅一人所为，和我们雪宫没有半点关系啊！周长老。此事都是误会，误会？那你说说这件事要怎么解决啊？不如这样，废除你们磕头的规矩，向我们的弟子道歉，再把断气的价格降三成。这小子的话就是代表你们学工的态度吗